Boa tarde, seja bem-vindo. Daqui a pouquinho tem show de bola, é? Show de bola! Como sempre, 15 para as 2 da tarde, você confere tudo o que aconteceu no esporte aqui do nosso estado e também nacional e internacional. E esse fim de semana, Palmeirão foi lá e carimbou! Levantou a taça, até o Bolsonaro estava na festa. Você viu? Bolsonaro quebrou o protocolo, foi para lá, entregou a medalha, levantou a taça, foi... Uma comemoração gigantesca, Olha né? Gols. Olha lá, os gols sobre o Vitória. Vitória Olha lá, marcou golaço! Dois de Você tá e feliz, o, então, o Palmeiras né? depois meteu três, Olha lá, aí a festa. comemoração. Olha lá o aí. Felipão lá no fundo. Olha só. Não, Olha o, o Bolsonaro, Bolsonaro lá também. Tentando é erguer o Felipão mesmo com cirurgia ali, com bolsa de colostomia. Tava tudo, feliz hein? o presidente, hein? Tava, tava feliz. Bom, mudando um pouquinho de assunto, ontem... Eu madruguei para acompanhar um passeio que está virando tradição em Maringá. É a caminhada Águas do Pirapó. A reportagem, eu que fiz, com o meu parceiro Edilson Marques. Roda! Nada melhor que um café da manhã reforçado, cheio de coisas gostosas, feitas na cozinha da roça. É uma delícia, né? Porque esse café tá maravilhoso. Tá muito bem preparado, queijinho, lembra tudo o sítio, o campo, tá muito bom. Tem que estar tá bem, bem alimentado, para não ter problema na viagem. Depois de estar bem abastecido, hora de pegar o trecho. A jornada começa por um carreador no meio da plantação de soja. Eita povo animado, hein? E bota animado nisso! Mais de 750 pessoas levantaram cedo para andar 10,5 km pela área rural de Maringá. Com um baita solzão, a recompensa, além de deixar a preguiça e o sedentarismo de lado, foi o cenário, com som de alegrar a alma. Um dos pontos de parada foi o mosteiro dos Arautos do Evangelho. A construção em estilo gótico, que lembra um castelo, chama a atenção. O único rei que nós temos aqui é Deus, é nosso Senhor. É Deus, nosso Senhor. E a rainha é a mãe dele, que é nossa senhora e mãe nossa também, que está presente aqui. Momento para fotos, selfies... E para se encantar. Foi a minha primeira vez de caminhada hum. e a segunda aqui. Que coisa mais linda, gente. É bom demais. Este é o terceiro ano da caminhada da natureza, circuito Águas do Pirapó. Muitas famílias vieram participar dessa caminhada. Aqui comigo está a família Freitas. A Júlia tem oito anos de idade e está firme e forte na caminhada. Ela promete fazer os 10 quilômetros sem pedir colo para os pais. E aí? A expectativa é muito positiva. Com certeza ela vai fazer 10, se possível, até um pouco mais ainda. Vamos ver o que, que a Júlia tem a dizer. E aí, Júlia? É só sei que quando eu tiver 10 anos, sempre vou fazer essa caminhada todos os dias. Mas agora, com 8 anos, vai conseguir chegar até o final sem pedir ajuda para o papai e para a mamãe? Talvez. Um dos trechos do percurso foi por dentro desta área de mata nativa. O que está achando dessa caminhada no meio da mata? Ah, bem legal. Ainda bem até que eu vim de calça, senão os bichinhos iam ficar tudo. Está bem legal, eu gostei. A trilha tinha placas identificando algumas árvores. Entre elas, uma das espécies mais comuns da nossa região, mas que está desaparecendo, a peroba rosa. A caminhada da natureza é um esporte popular e não competitivo. É para a pessoa realmente buscar conhecimento, ter o um contato com a natureza, é, verificar a paisagem. Por exemplo, nessa caminhada aqui em Maringá, muitos maringaenses não conhecem o relevo realmente de Maringá. O que é que eles vão ver? Serras, montanhas, que nós estamos, na verdade, a 10 quilômetros do centro de Maringá. Respiro o ar puro e aí a gente conhecia a fazenda do César também, que eu não conhecia. É muito grande para essa cidade, né? E é muito gratificante porque se, se conhece muita gente também, é um passeio bem legal. Música 